بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ آئی ہوپ سو دیٹ مائی آل فرینڈ ایبسلوٹلی فائن فرینڈس ٹوڈے وی آر گوئنگ ٹو ور ڈسکس اباؤٹ موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک آف سالڈ اسٹیٹ فیزکس دیٹ از ناؤن ایز کرانک پینی ماڈل جی ہاں آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کرانک پینی ماڈل کو اور ہم بہت ہی شارٹ فارم میں اس کو سیکھیں گے کیونکہ اقبال کے شہینوں کے پاس اپنے لیے ہی وقت درکار نہیں ہے تو اسی لیے ویڈیو بہت ہی شارٹ بنائیں گے اور یہاں پہ کوشش کریں گے کہ ود ان منٹس میں یہاں پہ ہم اس ٹاپک کو کور کر سکیں تو اسٹارٹ کرتے ہیں جی سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں فری الیکٹران ماڈل کی جی ہاں فری الیکٹران ماڈل کے پاس یہ ایزمپشن تھا کہ کرسٹل کے اندر جو الیکٹران ہوتا ہے وہ موو کرتا ہے اور وہ ایک کانسٹنٹ پوٹینشیل کے ساتھ موو کرتا ہے جو کہ بہت ہی غلط بات تھی جس کی وجہ سے یہ کرانک پینی ماڈل یہاں پہ انٹروڈیوس کروایا گیا اور یہ جو فری الیکٹران ماڈل تھا وہ فیل ہو گیا تھا تو اس کے ساتھ ساتھ یہ جو فری الیکٹران ماڈل تھا وہ ہمیں کسی سالڈس کے بارے میں یہ نہیں بتا سکتا تھا کہ وہ انسولیٹر کب ہو سکتا ہے کنڈکٹر کب ہو سکتا ہے یا پھر سیمی کنڈکٹر کب ہو سکتا ہے تو ان ساری چیزوں کا آنس لے کے کرانک پینی یہ دو انسان تھے ان دو بندوں نے جواب اس کا نکالا اور انہوں نے نام رکھا کرانک پینی ماڈل جی ہاں اسے ہم بولتے ہیں کرانک پینی ماڈل تو کرانک پینی ماڈل میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ ہمارے پاس جو الیکٹران ہوتا ہے وہ کرسٹل کے اندر موو کرتا ہے جی ہاں بھائی کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ وہ کانسٹنٹ پوٹینشیل کے ساتھ موو نہیں کرتا اس کا جو پوٹینشیل ہوتا ہے وہ ویری ہوتا ہے یعنی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا جو پوٹینشیل ہوتا ہے وہ پریوڈک پوٹینشیل ہوتا ہے تو یہ جو ہمارے پاس آئن کوڈز ہوتے ہیں یعنی کہ نیوکلیس ہوتا ہے وہاں پہ جو الیکٹرانس کا ہمارے پاس پوٹینشیل ہوتا ہے وہ منیمم ہوتا ہے کم سے کم ہوتا ہے اور دو کور آئنس کے درمیان جو ہمارے پاس ہوتا ہے پوٹینشیل وہ اس کا میکسیمم ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس ہے جی اس کی ہسٹری تو دی موشن آف فری الیکٹران ان میٹل از این ایگزامپل آف موشن ان پریوڈک پوٹینشیل پریوڈک پوٹینشیل کا مطلب یہی ہے کہ ہمارے پاس جو الیکٹران موو کرتا ہے اس کا جو پوٹینشیل ہوتا ہے وہ ویری کرتا ہے وہ چینج ہوتا ہے وہ کانسٹنٹ پوٹینشیل نہیں ہوتا دس موشن کین بی ایلسٹریٹڈ بائی ون ڈائمینشنل ماڈل تو ہم اس کو ون ڈائمینشنل ماڈل میں دیکھیں گے جسے ہم کرانک پینی ماڈل بولتے ہیں ان آرڈر ٹو ڈسکس دس ماڈل وی نیڈ ٹو تھیرم یہاں پہ ہم جو تھیرم ڈسکس کرتے ہیں وہ بلاک تھیرم ہوتا ہے اور بلاک تھیرم بھی ہمیں پروڈک پوٹینشیلس کے بارے میں کافی یہاں پہ چیزیں بتاتا ہے تو بلاک تھیرم دی سولیوشن ٹو شڈنگر ویو اکویشن ان پریزنس آف پریوڈک پوٹینشیل آر فارم آپ کو پتا ہے کہ ہم جو بلاک تھیرم ہوتا ہے اس کو لکھتے ہیں کہ سائی آف ایکس از اکول ٹو یو آف ایکس انٹو ای ریز ٹو پار پلس مائنس ایوٹا کے ایکس یہاں پہ یہ جو ہمارے پاس کے ہے وہ ایک کانسٹنٹ ہے تو یہاں پہ ہم تھیری پڑھتے ہیں دی فنکشن یو ایف ایکس از اے پریوڈک ود سیم پیریڈ ایز دیٹ آف پوٹینشیل دی پوٹینشیل تھرو وچ دی الیکٹران موو ہیز فارم پریوڈک کمبینیشن آف ریکٹینگولر پوٹینشیل ویل اینڈ بیریئرس ہمارے پاس یہ جو ون ڈائمینشنل باکس ہے ون ڈائمینشنل پرابلم ہے اس میں ہمارے پاس یہاں پہ پوٹینشیل ویل بھی ہوگا اور پوٹینشیل بیریئر بھی ہوگا تو یہاں پہ دیکھیں ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہاں پہ چیک کریں آپ کو ایک چیز نظر آ رہی ہے یہ ہمارے پاس ون ڈائمینشنل ہے ٹھیک ہے یہاں پہ پوٹینشیل بیریئر بھی ہے اور پوٹینشیل ویل بھی ہے اور یہاں پہ یہ جو الانگ ایکس ایکسز آپ کو نظر آ رہی ہے ہمارے پاس ڈسٹینس ہوتا ہے اور الانگ وائی ایکسز ہمارے پاس یہاں پہ پوٹینشیل ہوتا ہے تو یہاں پہ دیکھیں جی ایک زیرو سے لے کر اے تک ہے اور ساتھ ہی یہاں پہ بی تک ہے مائنس بی تک یعنی کہ یہاں پہ ہمارے پاس دو ویل بن چکے ہیں ایک پوٹینشیل ویل ہے اور دوسرا پوٹینشیل بیریئر ہے یہاں پہ یہ جو آپ کو زیرو سے لے کر اے تک نظر آ رہا ہے یہ ہمارے پاس پوٹینشیل ویل ہے اور یہاں پہ یہ جو پوٹینشیل کی ویلیو ہوتی ہے وہ ہمارے پاس زیرو ہوتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ دیکھیں زیرو سے مائنس بی تک تو یہ ہمارے پاس ایک پوٹینشیل بیریئر ہوتا ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس یہ جو پوٹینشیل کی ویلیو کیا ہوتی ہے وہ وی از ایکول ٹو وی ناڈ ہوتی ہے اور یہاں سے ہمیں کیا سیکھنے کو مل رہا ہے یہاں سے ہمیں یہ سیکھنے کو مل رہا ہے کہ یہ جو ہمارے پاس دو کور آئنس کے درمیان میں جو پوٹینشیل ہوتا ہے وہ میکسیمم ہوتا ہے اور کور آئنس کے بالکل آئن اوپر ہمارے پاس یہ جو پوٹینشیل ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے 
जीरो होता है तो इन्हीं दो रीजन्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जीरो टू ए तक हमारे पास रीजन वन बनता है और माइनस बी टू जीरो तक हमारे पास रीजन टू बनता है तो यहाँ पे आप चेक करें वी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो के लिए भी है और वी नॉट के लिए भी है तो दो रीजन्स यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिए गए जीरो टू हमारे पास एक्स इज लेस देन एक्स इज ग्रेटर देन ए और दूसरा जो हमारे पास रीजन है वो वी नॉट है उसके लिए हमारे पास माइनस बी इज लेस देन एक्स और एक्स इज लेस देन हमारे पास क्या है जीरो है तो ये हमारे पास दो रीजन है और इन दो रीजन में हम शोरिंगर्स वेव इक्वेशन को सॉल्व uh, करेंगे और हम यहाँ पे इनका जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे और हम फर्दर चीजें यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो शोरिंगर वेव इक्वेशन हमारे पास क्या होती है डी स्केर ओवर डी एक्स के साई प्लस प्लस टू एम ओवर एच कट स्केर ई माइनस वी इंटू साई ऑफ इज इक्वल टू जीरो अब जो हमारे पास रीजन वन होता है रीजन वन में हमारे पास आपको पता है कि वी इज इक्वल टू जीरो होता है तो हम यहाँ पे वी की वैल्यू को जीरो को पुट कर देंगे और हमें रिजल्ट क्या मिल जाएगा डी स्केयर ओवर डी एक्स स्केयर साई वन प्लस टू एम ई ओवर एच कट स्केयर साई वन इज इक्वल टू जीरो तो यहाँ पे हमने टू एम E ओवर एच कट स्केयर को हमने एक कांस्टेंट के इक्वल रख दिया जिसका नाम हमने दिया के वन का स्क्वेयर तो यहाँ पे हमने इसको ये रीजन वन के लिए सॉल्व कर लिया तो हम यहाँ पे रीजन वन के लिए डिस्कस कर ले हैं तो इसीलिए इस वेव फंक्शन के साथ साई वन आ गया ठीक है तो यहाँ पे पुट करने के बाद हमें इसका जो जनरल सोल्यूशन मिलता है वो क्या मिलता है साई वन ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए ई की पावर एटा के वन एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस एटा के एक्स ये था रीजन वन के लिए यानी कि पोटेंशियल वेल के लिए ये यहाँ पे जीरो इज जीरो से लेकर ए तक और यहाँ पे जो हमारे पास पोटेंशियल था वो क्या था वी इज इक्वल टू जीरो तो ये रीजन वन के लिए हमने शोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व भी कर लिया और साथ ही साथ यहाँ पे इसका जनरल सोल्यूशन भी मालूम कर लिया अब हम जीरो से लेकर माइनस बी तक यानी कि वी इज इक्वल टू वी नॉट इस रीजन के लिए हम जो अगली शोडिंगर वेव इक्वेशन है वो यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो फॉर रीजन टू के लिए माइनस बी इज लेस देन एक्स और एक्स इज लेस देन जीरो इस रीजन के लिए हमारे पास ये जो वी की वैल्यू क्या होती है वो वी नॉट होती है तो यहाँ पे पुट किया तो पुट करने के बाद हमने यहाँ से चूंकि हमें पता है कि ई इज लेस देन वी नॉट यानी कि वी नॉट की वैल्यू ज्यादा होती है ई से तो हमने इसीलिए वी नॉट माइनस ई कर दिया और बाहर माइनस आ गया तो प्लस माइनस माइनस हो गया तो अब यहाँ पे टू एम ओवर एच कट स्केर इन टू वी नॉट माइनस ई इसको भी हमने एक कॉन्स्टेंट की इक्वल रख दी जिसे हमने के स्केयर का नाम दे दिया और यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी तो डी स्केयर साई ओवर डी एक्स स्केयर माइनस के स्केयर साई टू इज इक्वल टू जीरो ये इसका आ, हमारे पास शूटिंग वेव इक्वेशन आगे सॉल्व करने के बाद अब इसका जनरल सोल्यूशन हमारे पास क्या होता है साई टू ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी ई की पावर के एक्स प्लस ई की पावर माइनस के एक्स ये हमारे पास इसका जनरल सॉल्यूशन आ गया अब हम यहाँ तक रीजन वन के लिए शोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व कर चुके हैं उसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट कर चुके हैं और इसी तरह से रीजन टू के लिए हम शोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व भी कर चुके हैं और उसका हम जनरल सोल्यूशन भी फाइंड आउट कर चुके हैं अब हम यहाँ पे जी ब्लॉक थेरम को इंट्रोड्यूस करवाएंगे और जो कि हमारे पास होता है साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू यू ऑफ एक्स ई की पावर एटा के एक्स तो यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू साई ऑफ एक्स ई की पावर माइनस एटा के एक्स यहाँ पे देखें इसको हमने यहाँ पे फाइंड आउट भी किया हुआ है साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू यू ऑफ एक्स ई की पावर एटा के एक्स तो यहाँ से हमने यू ऑफ एक्स की वैल्यू को मालूम किया ये ई की पावर एटा के एक्स नीचे प्लस में था जब ऊपर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा तो यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू साई ऑफ एक्स ई की पावर माइनस एटा के एक्स हमें रिजल्ट मिल गया अब यहाँ से हम यू वन ऑफ एक्स की वैल्यू मालूम कर सकते हैं यू टू ऑफ एक्स की वैल्यू मालूम कर सकते हैं कैसे अगर हमने यू वन ऑफ एक्स की वैल्यू को मालूम करना है तो साई वन ऑफ एक्स की वैल्यू को पुट करेंगे और जो कॉमन आएगा वो हम यहाँ पे लिख देंगे और इसी तरह से यू टू ऑफ एक्स की वैल्यू अगर मालूम करनी है तो साई टू ऑफ एक्स की वैल्यू को पुट करेंगे और जो कॉमन आएगा उनको सेपरेट करके लिख लेंगे ठीक है तो हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो बिल्कुल इसी तरह से हमने यू वन ऑफ एक्स की वैल्यू को मालूम कर लिया क्योंकि हमने यहाँ पे साई वन ऑफ एक्स की वैल्यू को पुट किया था और यहाँ पे हमने साई यू टू ऑफ एक्स की वैल्यू को मालूम कर लिया क्योंकि यहाँ पे हमने साई टू ऑफ एक्स की वैल्यू को पुट किया था ये जो साई वन ऑफ एक्स है और साई टू ऑफ एक्स है ये हमारे पास जनरल सोल्यूशन है साई वन ऑफ एक्स रीजन वन के लिए हमने इसको फाइंड आउट किया बाई यूजिंग शोरिंगर वेव इक्वेशन और इसी तरह से साइड टू ऑफ एक्स ये हमारे पास रीजन टू के लिए जनरल सॉल्यूशन हमने 
फाइंड आउट किया तो जब हमने ये u1 वन ऑफ एक्स और u2 टू ऑफ एक्स हमने यहाँ पे मालूम कर लिया अब हम बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे सिंपल केस है राइट right नो तो हम क्या करेंगे हमारे पास बाउंड्री कंडीशन यहाँ पे x इज इक्वल टू जीरो एक्स इज इक्वल टू ए और x इज इक्वल टू माइनस बी है तो हम क्या करेंगे यहाँ से इन इनकी वैल्यूज को पुट करेंगे और हम चार इक्वेशन यहाँ से ड्राइव कर लेंगे जब हमें चार इक्वेशन मिल जाएंगी हम उनका डिटर्मिनेंट्स लेंगे और हम आगे फर्दर इसको प्रोसीड करेंगे तो यहाँ पे देखें जी हमने क्या करना है कि दोनों के जो कि हमारे पास u1 वन ऑफ एक्स और u2 टू ऑफ एक्स इन दोनों को इक्वल रखेंगे इक्वेट करके यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे ये जो आपको u1 वन ऑफ एक्स है ये हमारे पास लेफ्ट जो है ये हमारे पास फर्स्ट रीजन के लिए और u2 टू ऑफ एक्स हमारे पास यहाँ पे ये सेकेंड रीजन के लिए यहाँ पे हमारे पास होगा ठीक है तो हमने क्या करना है कि u1 वन ऑफ एक्स इज इक्वल टू यू टू एफ एक्स और जहां जहां आपको x मिलता है वहां वहां आपने जीरो पुट कर देना है और जब जीरो पुट करेंगे तो हमारे पास कंडीशन कौन सी आ जाएगी a प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी इसी तरह से u1 वन ऑफ एक्स का फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे और जहां जहां हमें x मिलेगा वहां पे जीरो पुट कर देंगे राइट साइड पे बिल्कुल ऐसे ही u2 टू ऑफ एक्स का डेरेवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x और जहां जहां x मिलता है वहां वहां जीरो पुट कर देंगे तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा ये वाला राइट एटा इंटू के वन माइनस के इंटू ए प्लस माइनस एटा इंटू के वन प्लस के बी इज इक्वल टू के माइनस एटा के इंटू सी माइनस के प्लस एटा के इंटू डी अब हमारे पास यू वन ऑफ एक्स इसको फिर इक्वल रखेंगे यू टू ऑफ एक्स लेफ्ट साइड पे जहां जहां एक्स मिलता है वहां वहां ए पुट कर देंगे और राइट साइड पे जहां जहां एक्स मिलता है वहां वहां माइनस बी पुट कर देंगे और हम पुट करने के बाद हमें क्या रिजल्ट मिल जाएगा ये वाला रिजल्ट मिल जाएगा ए ई e की पावर एटा इंटू के वन माइनस के इंटू ए प्लस बी ई की पावर माइनस एटा के वन प्लस के इंटू ए इज इक्वल टू सी ई की पावर माइनस के माइनस एटा के इंटू बी प्लस डी ई की पावर के प्लस एटा के इंटू बी ठीक है तो अब हमारे पास ये जो लास्ट बाउंड्री कंडीशन है वो हम क्या करेंगे कि हम डेरिवेटिव लेंगे यू वन ऑफ एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स और जहां जहां एक्स मिलता है वहां वहां ए पुट कर देंगे राइट साइड पे बिल्कुल ऐसे ही यू टू ऑफ एक्स का हम क्या करेंगे डेरिवेटिव uh, लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स और जहां हमें एक्स मिलता है वहां पर माइनस बी पुट कर देंगे और पुट करने के बाद हमें रिजल्ट क्या मिलता है वो हमें ये वाला रिजल्ट मिल जाता है एक मुकम्मल इक्वेशन तो अब हम क्या करेंगे सिंपल द सेट ऑफ अब फोर इक्वेशन हैज नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ द कॉफिशेंट ए बी सी डी आर वेनिशियस ठीक है तो हम यहाँ पे इनकी सिर्फ वैल्यूज को जो इनके साथ मल्टीप्लाई हो रही थी उनको लिखा ए बी सी डी के अलावा से ठीक है तो हमने यहाँ पे डिटर्मिनेंट बना दिया जो कि हमारे पास फोर बाय फोर का डिटर्मिनेंट है इसको सॉल्व करना थोड़ा सा टफ है और ये लेंथी भी है तो इसीलिए हमारे पास एग्जाम में बहुत ही शॉर्ट टाइम होता है तो हम इसको यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश कतई तौर पे नहीं करेंगे हम इसकी जो जो फाइनल रिजल्ट होता है उसको ही याद कर लेंगे वो बहुत ही आसान है मुश्किल नहीं है आफ्टर सिंप्लीफाइंग सो हमें फाइनल रिजल्ट क्या मिलता है के स्केयर माइनस के वन स्केयर ओवर टू के के वन साइन हाइपरबॉलिक के बी साइन के वन ए प्लस कॉज हाइपरबॉलिक के बी कॉज के वन ए इज इक्वल टू कॉज के इन टू ए प्लस बी ये हमें फाइनल रिजल्ट मिलता है जब हम इसका डिटर्मिनेंट ले लेते हैं ये हमारे पास फोर बाय फोर का डिटर्मिनेंट है इसको सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल है और साथ ही साथ ये काफ़ी लेंथ है इसीलिए हमारे पास एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि इसको हम करते रहें तो हम इसका फाइनल रिजल्ट ही याद कर लेंगे राइट तो क्रॉनिक पेनी मॉडल कंसिडर द केस फॉर विच पोटेंशियल बिकम्स डेल्टा फंक्शन तो हमारे पास क्या होगा अगर तो हमारे पास यहाँ पे ये जो पोटेंशियल है वो इन्फिनिट हो जाता है यानी कि बहुत ज़्यादा हमारे पास हो जाता है और ये जो हमारे पास पोटेंशियल uh, वेल की जो हमारे पास विथ होती है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ता जाता है और उसकी विथ क्या होती जाती है कम होती जाती है ठीक है तो इसका जो प्रोडक्ट होता है दोनों का विथ और ये जो पोटेंशियल होता है वो हमारे पास क्या होता है फाइनाइट होता है तो टेक इन लिमिट हमने लिमिट्स लेनी क्या लेनी है कि बी अप्रोचेज टू जीरो क्योंकि पोटेंशियल uh, ही बहुत ज़्यादा हो गया तो इसकी विर्थ क्या हो जाएगी कम हो जाएगी तो हम क्या करेंगे हम लेफ्ट साइड पे हम लिमिट ले लेंगे क्या लेंगे बी अप्रोचेज टू जीरो साइन हाइपरबॉलिक के बी ओवर के बी अब यहाँ पे देखिए हमने के तो ऑलरेडी था ठीक है अब अब हमने यहाँ पे बी को मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया 
तो के स्क्र माइनस के वन स्केयर ओवर टू के वन इन टू बी ये जो आपको नजर आ रही है हमने मल्टीप्लाई भी करवाया और साथ ही यहाँ पे डिवाइड भी करवाया तो लिमिट हमारे पास बी अप्रोचेज टू जीरो साइन हाइपरबॉलिक के बी और के बी ये हमारे पास वन के इक्वल आ जाएगा और पीछे क्या बच जाएगा साइन के वन ए प्लस कॉज के वन ए इज इक्वल टू कॉज के ए राइट साइड पर हमने बी की वैल्यू को जीरो पुट किया तो हमारे पास कॉज के ए बन गया ओके okay. अब देखिए यहाँ पे हमारे पास सिंपल एक्सप्रेशन हो गए के स्क्र माइनस के वन स्क्र ओवर टू के वन ठीक है बी साइन के वन प्लस कॉज के वन ए इज इक्वल टू कॉज के ए अब हमने यहाँ पे सिंपल क्या करना है कि के स्क्र माइनस के वन स्के इसको हमने सॉल्व करना है और इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देना और हमें फाइनल रिजल्ट मिल जाना है तो के स्क्र माइनस के वन स्केर हम कैसे सॉल्व करते हैं यहाँ पे देखें एज वी नो दैट के वन स्केर हमारे पास टू एम ओवर टू एम ए ओवर एच कट स्केयर और के स्केयर हमारे पास किसके इक्वल होता है टू एम ओवर एच कट स्केयर इन टू वी नॉट माइनस ई के इक्वल होता है तो हम इसको सॉल्व करेंगे सिंप्लीफाई किया टू एम ओवर एच कट स्केयर को हमने कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या रिजल्ट बन गया के स्क्र माइनस के वन स्केयर इक्वल टू टू एम ओवर एच कट स्केयर इन टू वी नॉट माइनस टू ई इसकी वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट कर दिया और पुट करने के बाद हमने क्या किया हमने टू एम और एच कट स्केयर को कॉमन ले लिया अब जब हमने कॉमन लिया तो हमारे पास यहाँ पे ये जो ई है इसकी वैल्यू बहुत ही कम है एज़ कम्पेयर टू वी नॉट तो इस ई e की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी ज़ीरो हो जाएगी जब ई e की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी तो हमारे पास सिंपल एक्सप्रेशन क्या बच जाएगी टू एम और एच कट स्केयर वी नॉट ओवर टू के वन बी साइन के वन ए प्लस कॉस के वन ए इज इक्वल टू कॉस के ए अब हमने यहाँ से टू को टू के साथ कैंसिल कर दिया तो अब इसको सिंप्लीफाई किया सिंप्लीफाई कैसे किया कि यहाँ पे हमने एक मल्टीप्लाई भी कर दिया और ए के साथ हमने यहाँ पे डिवाइड भी कर दिया तो एम वी नॉट ए बी ओवर एच कट स्केर हमारे पास एक आ, हम लेट कर लेते हैं सपोज कर लेते हैं टर्म वो हमारे पास इस पी के इक्वल होता है तो ठीक है यहाँ पे देखें एम वी नॉट ओवर एच कट स्केर ए बी साइन के वन ए ओवर के वन ए प्लस कॉज के वन ए इज इक्वल टू कॉज के ए तो हमने पी को किसके इक्वल रखा एम वी नॉट ए बी ओवर एच कट्स के इक्वल रखा तो हमने यहाँ पे पी को पुट कर दिया तो हमें फाइनल रिजल्ट क्या मिल गया पी ओवर के वन ए साइन के वन ए प्लस कॉज के वन ए इज इक्वल टू कॉज के ए ये हमें हमारा फाइनल रिजल्ट मिल गया कॉनिक पैनी मॉडल से ठीक है तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे एक ग्राफ भी बनाया हुआ है इफ वी ड्रा ए ग्राफ बिटवीन ए दिस इक्वेशन एंड के वन ए इन दोनों के दरमियान हमने एक रिलेशन भी यहाँ पे ग्राफ भी बनाया हुआ है ठीक है ग्राफ शो दैट दी एनर्जी स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन प्रोडिक पोटेंशियल कॉन्सिस्ट ऑफ नंबर ऑफ अलाउड एनर्जी बैंड्स यहाँ पे बैंड्स हमें मिल जाते हैं तो एक हमने प्लस वन और माइनस वन के दरमियान यहाँ पे ग्राफ बनाया यानी कि पी ओवर के वन ए प्लस पी ओवर के वन ए साइन के ए वन प्लस कॉज के ए वन ये हमारे पास प्लस वन और दूसरी साइड पे हमारे पास माइनस वन इनके दरमियान हमने यहाँ पे क्या बनाया एक ग्राफ प्लॉट किया ठीक है जीरो और लेफ्ट साइड पे हमारे पास इसका एंगल माइनस में होता जा रहा है माइनस पाई टू पाई माइनस थ्री पाई माइनस फोर प्लस वन और राइट साइड पे पाई टू पाई थ्री पाई अप टू सॉन फोर पाई ठीक है तो ये हमारे पास होता है राइट तो यहाँ पे हमारे पास ये जो आपको शेडेड एरिया नज़र आ रही है हमारे पास यहाँ पे एनर्जी फॉरबिडन गैप है यहाँ पे बैंड्स हमें मिल रहे हैं ठीक है तो ये हमारे पास था जी सिंपल क्रॉनिक पैनी मॉडल क्या होता है हमने ये सीखा ठीक है और साथ ही साथ हमने यहाँ पे इसकी डेरिवेशन भी की और इसकी मैथमेटिकल फॉर्म्स भी हमने की और कुछ हमने इसको सिंपल वर्डिंग में यहाँ पे सीखने की कोशिश की आई होप सो कि आपको इस लेक्चर की आ, समझ आई होगी और अगर आपकी कोई कन्फ्यूजन है या फिर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ तो तब तक के लिए साइनिंग ऑफ अल्लाह हाफिज़